Good evening. As promised, I'm back. Or we are back. Vanessa is behind the camera. Just like the good old days. And um, yes, this box contains a lot of components for the new PC system. Now, this video is going to be a very boring unboxing of all these things, but it's going to be in English and in German, because you can only unbox it once. Ein wunderschönen guten Abend zusammen. Ich habe versprochen, dass wir wieder da sind. Ja, tatsächlich, wie in alten Tagen. Ich sitze hier und labere und hinter der Kamera ist Vanessa und nimmt alles mit. Und heute zeige ich euch endlich, und ich zeige mich auch endlich, weil das ist immer noch zu. Das liegt seit einer Woche hier rum. Und ähm, wir haben noch gar nichts da reingeschaut jetzt. Das sind die PC-Teile für unser neue für unseren neuen Hauptwerk-PC. Da bin ich wirklich gespannt. So, what's in the box? In the box, of course, are the, all the bits and pieces I need for my new Hauptwerk PC. And this box has been sitting over there in the next room for about a week now. And I still haven't opened it. It's still very much up. Under the desk here, there's the case that it's all going to go in. Behind that, there's a touch screen that's going to be um, put in place of the iMac there so that I can actually operate the whole system. And today, we're going to unpack all of this and check it out. Let's get going with the scissors. All of these components were ordered by a company here, or ordered from, sorry, a company here in Germany. They were ordered by me, of course. And um, they all sort of arrived at a price. Let's put it like that. Now, um, the plan is that I'm going to be building the PC myself. Let's face it, if you go and buy a pre-made PC at this day and age, well, first of all, it costs an absolute arm and a leg, certainly with the components that I've got here. And secondly, it's going to be full of things that you don't actually need. Now, this PC is going to be exclusively for Hauptwerk use only. And there's obviously a lot of things that you don't need. You don't need a fancy graphics card to do anything. You don't need all sorts of crazy extra storage systems. You don't need any of those things. So I've, I've ordered only the stuff I need, or I think I need, for uh, the perfect Hauptwerk PC, modern and future-proof Hauptwerk PC. And uh, um, I got the best I could afford. Let's put it like that. Okay, was habe ich denn hier? Also, ich, warum habe ich das so gemacht? Das sind einzelne Komponenten für ein, für ein, für ein PC-System. Warum habe ich denn keinen PC an sich bestellt? Ja, erstens viel zu teuer. Und zweitens, äh, ja, da ist jede Menge Zeugs dabei, was man gar nicht braucht. Ich habe wirklich nur das bestellt von einer Firma hier in Deutschland was man tatsächlich braucht. Zum Beispiel für ein Hauptwerkssystem braucht man nicht unbedingt so das schnellste, beste oder die schnellste, beste Gaming, Videokarte oder so, Grafikkarte. Das braucht man natürlich nicht. Ja. Uh, yeah. Alright then, let's have a look and see what's inside. This is where it gets exciting. This is where, oh by the way, in case you're wondering what this is, that was obviously our um, address. So I'm not showing anyone our address. Okay, aufmachen. Oh, jetzt seht ihr natürlich, wo ich das bestellt habe. Oh, da ist tatsächlich nochmal die Adresse. Das stecken wir natürlich weg. Also es ist wirklich live. Das haben wir noch gar nicht, äh, gar nicht gemacht bis jetzt. So, was haben wir denn? Was braucht man heutzutage für den PC? Ich habe es ich tatsächlich vergessen, weil das so lange her ist. So, jede Menge, yeah, jede Menge cool Papier, wo wir Spaß haben können. Wo fangen wir denn an? Ich glaube, wir fangen, oh, zeig einfach da rein, was wir haben. Und dann schauen wir mal. Okay, Position gewechselt. Right, we changed the position so we can sort of sit here and see where everything is. Now, um, doesn't look like much, does it? Uh, it really doesn't look like much. Let's hope that it is actually everything I ordered. I think it is, it should be. So let's see. We have a very small box with, oh, I know what this is. This is, this is heat paste. Wärme Paste für den Prozessor. Das ist ganz wichtig. Ah, this is the most important part for a Hauptwerk PC. RAM, Random Access Memory. And the more, the better. And for this PC build, I have gone with 128 gigabytes. That's the maximum that both this processor and this motherboard will accept. That's fine for the for the moment, but it, um, it, 
we assume that in the future it will be able to be expanded. So maybe I will be able to get up to 256 at some point. But this, ladies and gentlemen, is 128 gigabytes of Kingston Fury RAM. That's very fast DDR4 RAM because this is um, the, the best value for money. DDR5 is possible with all of this kind of stuff here. Well, not with this motherboard, but with the processor. I've got all possible, but not required, really. This is for loading large sample sets. You don't need to access it all the time. You just need it once to load up the sample sets, as it were. So that makes life easier. Also, ganz viel RAM, 128 gigabyte. Ja, das Ding hier, äh, als ich es gekauft habe vor 5, 6 Jahren, habe ich 32 gigabyte gehabt. Das habe ich dann aufgemotzt auf 64. Und auch das ist mittlerweile nicht genug für manche Sample Sets, für Hauptteil. Was heißt das? Also die ganzen Samples, die man braucht, um die Orgel zu spielen, die müssen ins System eingeladen werden und dafür braucht man so viel RAM wie möglich. Also dieses Motherboard, diese Prozessor, die äh, erlauben zum, zur Zeit maximal 128 GB und 128 GB habe ich. Jawohl, es geht weiter. Äh, ne, das machen wir zum Schluss. Okay, das Ganze muss natürlich alles zusammengebracht werden. Deswegen braucht man ein Motherboard. Da werden alle Sachen zusammengesteckt. Prozessor, äh, Speicher, also äh, nicht nur Arbeitsspeicher, sondern auch Speicherspeicher äh, und so weiter und so fort. Und äh, ja, das gehört alles dahin. Das hier ist von, ähm, von einer ganz modernen Gaming angeblich, ein gaming äh, Motherboard, was sehr schnell und sehr stabil ist. Das wurde mir auch empfohlen. Da bin ich gespannt. Und es ist natürlich erweiterbar. Falls ich eines Tages doch eine äh, Grafikkarte brauche, kann ich das einbauen. Right, Motherboard. I just said that in German. I better do it in English again. This is the Asus Prime Z690 D4, which means DDR RAM 4. Or DDR4 RAM, sorry. And this was actually recommended to me. This is a very high quality uh, gaming um, motherboard, apparently, and it's, it's of course where everything sort of joins together. So you have your processor, your RAM, your hard disks or SSDs or whatever, and all the bits and pieces, they all sort of come together on this board here and the computer does its thing. This was highly recommended for the purposes uh, I have, and uh, yeah, that's the whole point of that. Right. Man braucht natürlich Power, man braucht Strom. Mein Gott, das ist aber riesig. Ich gehe davon aus, dass da auch die ganzen Kabel da drin sind. Ähm, für die ganzen Sachen, die ich habe, ich habe rumrecherchiert, alle haben gesagt, 850 Watt reicht locker. Ich brauche nicht mehr. Und das hier habe ich geholt von einer Firma, das heißt Be Quiet. Das heißt, es ist natürlich still. Das ist ganz wichtig. Das Ganze geht um Musik und Aufnahme hier oben. Also es muss, ein PC kann sehr laut sein mit den ganzen Fans, die im Hintergrund laufen. Das läuft angeblich sehr leise. Bin ich gespannt. To power the whole thing, we need a power unit. And that's what this thing is from the, from the company Be Quiet. This was also recommended to me. It's incredibly heavy, actually. I'm guessing it's not just the power unit, there'll be also the cables in there. Yes, this was recommended to me, 850 watts, more than enough for what I need. And um, it runs pretty much silently, which is the important thing. That is the most important thing. Now, that provides the power, but everything needs to be cooled down. We need some fan systems. Now, in the case itself, which I'll show you in a minute, there will be some fans, but we need a proper cooling system, just like in a car. Man braucht natürlich äh, Kühlung, also der Prozessor muss auch gekühlt werden, auch in einem iMac oder auch in den modernen Macs, alles muss gekühlt werden und auch im PC-Land muss alles gekühlt werden und auch empfohlen bitte äh, eine Wasserkühlung, das ist Liquid Freezer hier heißt das. Ähm, und das funktioniert genau wie die Kühlung in deinem Auto, da ist im Prinzip, da ist äh, das ein Fan, also eine, eine, ein, 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 ein Fan. Kühlmittel? Nein, nein, ein Fan. Also ein Ventilator. Ein Ventilator, danke schön. Und da ist natürlich jetzt ein, das ist ein Kühlsystem, wie dein Kühler vorne hinter dem Kühlergrill mit Kühlmittel drin. Und das hat das alles auch. Ich mache das gleich auf. Ich mache alles gleich auf und zeige euch, wo das noch zuerst sein. Yeah, cooling. We've got to cool it down. This 
this functions just like the uh, cooling system in your car. There's a fan attached to a closed liquid circuit with uh, liquid cooling. There's, a, there's even a radiator on the front, just like in the front of your car. And that's rather exciting. And because I've gone for a rather high-end processor, you need decent cooling for that. PC systems tend to run hot. They need to be kept cool. And even if people say Hopwerk doesn't need sort of multi-core processing all that much, that's not true. Because I spoke to the powers that be at Hopwerk and future, to f keep everything future-proof, we need the most up-to-date and fancy processors we can get. More on that in a minute. Endlich zum Prozessor. Was habe ich denn hier? Ja, natürlich habe ich ein Intel. Oh my God. Das Beste, was es momentan gibt. Intel i9. Zwölfte Generation. Schnellste, was es gibt momentan. Das ist die uh, Intel i9. Wo steht es denn drauf? Uh, 12900K. Das heißt Inbuilt Graphics on Board. Das ist sehr, sehr wichtig. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das bekommen könnte, weil es gibt nicht viele davon momentan, die werden ausverkauft. Ähm, damit habe ich die nächsten Jahre Ruhe mit, mit allen möglichen PC-Sachen, die ich brauche. Das ist das Stärkste, was es momentan von Intel gibt. Warum habe ich Intel gekauft und nicht AMD? Ganz einfach. Die Leute von Hauptwerk selber, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, Hauptwerk wird für Intel programmiert, also kauft nur Intel. Fertig. Ähm, der Programmierer von Hauptwerk, Martin. Martin schreibt die Sachen extra für Intel Multicore Prozessor. Und seine Empfehlung habe ich schon in der Hand. Ja, yeah, this was actually the exact recommendation by Martin from uh, Hauptwerk himself. And Martin himself writes the Hauptwerk software for Intel processors, Intel Multicore processors. So by AMD process might have more cores, more power, theoretically, thread rippers and all that kind of things. They are not the best processes you can have for Hauptwerk. And that is not my opinion, that is from the programmer from Hauptwerk himself. Those are his exact words. And in the future, Hauptwerk will continue to be programmed for Intel chips. And there will, at some point in the future, be, uh, am I allowed to say this? I'm going to say it anyway, there will be a native M1 Mac version or Mac Silicon version, but it will always be playing second fiddle to the proper Intel version that will be the main version. Mehr habe ich nicht. That's it. That's all I've got. And that's all I need. That is the perfect, that's going to be, I should say, that's going to be the perfect Hauptwerk computer system. All I have to do now is put it together. What do you think? Am I going to be able to do this? Do I know what I'm doing? Is there anything I need to know in advance? Is there anything you need to tell me? If there are any experts out there, please help me in the comments below because this is the first time I've ever built a PC myself. I'm quite excited, slightly worried, um, but I think it will be fine. Ganz schnell auf Deutsch, das war's. Das sind die Teile, die man braucht für den perfekten Hauptwerk-PC. Mehr nicht. Weniger natürlich auch nicht. Alles, was jetzt bleibt, ja, ich muss es zusammenbauen. Ich muss es irgendwie zusammenbauen. Ich habe ein bisschen Angst davor, ein bisschen Respekt davor. Das habe ich noch nie gemacht, sowas. Aber angeblich ist es nicht sehr schwer. Ich werde das hinkriegen. Ähm, muss ich irgendwas beachten? Habt ihr Ideen für mich? Habt ihr Tipps für mich? Bitte unten in den Kommentaren schreiben. Da freue ich mich immer, von euch zu hören. Und äh, ja, vielleicht muss ich äh, wirklich ein paar Sachen beachten. Vielleicht muss ich ein paar Sachen ignorieren. Ah ja, stimmt. Was kommt denn danach? Äh, wenn das fertig ist, muss natürlich Windows drauf, oder? Klar. Und wir werden mit Windows 11 arbeiten jetzt. Das ist natürlich auch für die Zukunft wahrscheinlich die sicherere äh, Variante. Und äh, heutzutage, äh, heutzutage dürfte das kein Problem sein. So once it's all put together, obviously I have to have an operating system that will then run the Hauptwerk for me. And of course that's going to be Windows and of course it's going to be Windows 11. I'm going to go with Windows 11 Pro. Um, I thought about Windows 10 for a while because, well, that's, you know, that's the stable one at the moment. But Windows 11 is also pretty stable now these days and everyone's using it. And let's not forget, it's going to be around for the next few years. So that's going to be the future proof um, variant that I should be using for everything. Wish me luck.
Okay, das war Teil 1 von dem PC-Bau. Mehr mache ich heute nicht. Ich wollte es nur anschauen. Ich wollte euch auch zeigen, was ich habe. Ich muss mir jetzt ein paar YouTube-Videos angucken, wie man sowas tatsächlich zusammenbastelt. Und äh, ja, ihr kommt natürlich mit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal zu sehen. Das wird auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, es wird auch äh, positiv lustig. That's it for now. Thank you for watching. Thank you for tuning in. I wanted to take you on a brief trip of what on earth I've got here. That's all I'm going to show for today. Um, in the next video, I will be taking these things out of their boxes and putting them together on the motherboard and putting the motherboard in the case. I haven't showed you the case today because it's huge and it needs to be uh, unpacked. I didn't think the case was going to be that big, by the way. It's, I bought a mid-tower case and it looks, it looks, it's the biggest box in the world. So I'm hoping that it's full of padding and what's inside is not as big, but we shall see. So anyway, that's it for today. Join us in the next one where we will be putting all this together and hoping and keeping our fingers crossed that it will actually work the way we want it to. I look forward to seeing you there. Don't forget, you can help us out. Thumbs up, hit the subscribe button and don't forget to leave a comment or two or three below. I look forward to seeing you next time. Bye bye.